గ్రీటింగ్స్ ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రస్ట్ బ్లెస్డ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రస్ట్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఏసే నా గానం అనే ఈ కార్యక్రమం చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమం మీరు చూస్తున్నారు మీ అందరి ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమం ముందుకెళ్తుంది అలాగే చాలామంది సింగర్స్ను పరిచయం చేస్తూ నాతో పాటు కొంతమంది దేవుని దయోజనాన్ని మాట్లాడిస్తున్నాను కొంతమంది సింగర్స్ కూడా ఇది గొప్ప వేదికగా భావించి వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఈసారి మన మధ్యలో మాకు చాలా సన్నిహితులు మా కుటుంబానికి చాలా సన్నిహితులు ఈ కుటుంబము కళ్యాణమ్మ పిలిప్స్ గారి పెద్ద కుమార్తె వసంత ల్యాంబట్ గారు వారు మన ముందుకు వచ్చి సందేశాన్ని ఇస్తారు వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాము వీరు స్త్రీల మధ్యలో సేవ చేస్తూ చాలా భారం కలిగిన సేవలో వీరు ముందుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చి వారు వాక్యం ఇస్తారు వసంత ల్యాంబట్ గారు దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రంలో ఈ విధంగా ఈ శుభవార్త టీవీలో మీ అందరితో నేను వాక్యాన్ని పంచుకోవటానికి నాకు రెవరెండ్ డాక్టర్ సురేష్ గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని బట్టి ఏసైన గానం ప్రోగ్రాం ద్వారా వాక్యాన్ని మీరు వినబోతున్నారు కల్వరీ అంటూనే మనకు అమానుష్యం దేవుడు పడ్డ శ్రమలు దేవుడు పడినటువంటి కష్టాలు మరి ఆయన మన కొరకు అనుభవించిన బాధలు ఆయన ఒళ్ళంతా రక్తం కారటం ఇవే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా కానీ మానవునికి ఎన్నో మంచి మేళ్ళు కూడా సంభవించినట్లుగా మనము కల్వర్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం అయితే ఈరోజు మన అంశం ఏంటి అంటే సిల్వ తెచ్చినటువంటి మేళ్ళు సిల్వ తెచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు మరి అది ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే కల్వరి ఆకస్మికంగా సంభవించింది కాదు అది అనాది దేవుని యొక్క సంకల్పమై ఉంటున్నది క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం దేవుని యొక్క జననం గురించి మరి ఆయన పుట్టక పూర్వమే దావీదు ఏషియా లాంటి పెద్ద ప్రభక్తలు వారు ప్రవచించి ఉంటున్నారు ఏసయ మరణం పుట్టుక మరి ఆయన ఏ విధంగా మరణిస్తాడు అన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు ప్రవచించి ఉంటున్నారు మరి అది నెరవేరినట్లు మనము సువార్థికులు సువార్తలలో బోధించి ఉంటున్నారు ఇది అందువల్ల మనకు ఇది క్రైస్తవ విశ్వాస్కి ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా కల్వరిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కల్వరి అనే లాటిన్ మాటకు మనం చూసినట్లయితే కపాలము అనే అర్థం మరి గొల్గొత అనే పేరు హెబ్రి భాషలో గొల్గొత అంటారు దానికి ఈ మూడు కల్వరి కానీ కపాలం కానీ గొల్గొత కానీ మూడింటి అర్థం కూడా మనకు ఒక్కటేగా కనిపిస్తుంది మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ కల్వరిలో మనకు మూడు అద్భుతమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగినట్లు మనం చూడగలుగుతున్నాం అవేంటో ఒకసారి చూద్దామండి పవిత్రుడైనటువంటి దేవుడు మరి పాపి అయినటువంటి మానవుని కలుసుకున్నటువంటి స్థలమే కల్వరి కొండగా మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం మొట్టమొదటి రెండవది మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత ప్రగాఢమైందో మరి ఎవ్వరు కూడా ఈ ప్రపంచంలో చూపించినటువంటి ప్రేమ ఇంతవరకు ఇక ముందు కూడా ఎవరు చూపించలేనటువంటి ప్రేమను మనం ఆ కల్వరి కొండలో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చూసి ఉంటున్నాం మరి మూడవది మనం చూసినట్లయితే ఎక్కడైతే ఏ సయ్యను గురించి వాళ్ళు సిలువ వేసి ఇంకా మరణిస్తే ఆయన పాతి పెడతామని చెప్పి అనుకున్నారో ఇంతటితో ఈయన చాప్టర్ క్లోజ్ అయింది అనుకున్నారో అదే స్థలంలో మరి ఈ దొంగ యొక్క విశ్వాసం ఆరంభమైనట్లుగా మనము చూడగలుగుతున్నాం సిల్వ తెచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలు ఏంటి ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే కల్వరి అనేది ఒక శ్రమలకు గుర్తుగా మాత్రమే లేదండి ఆ కొండ కల్వరి అనేది ఒక ప్రార్థనా స్థలంగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇరువురు వ్యక్తులు కల్వరి కొండ మీద ప్రార్థించినట్లు మనం చూస్తున్నాం అది మనకు నూతన నిబంధన గ్రంథం తెలియచేస్తుంది మరి మనం చూసినట్లయితే ఒకరు మొట్టమొదటి వ్యక్తి దైవ మానవుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థించినట్లు చూస్తున్నాం రెండవ వ్యక్తి ఆయనతో పాటు సిలో వేయబడినటువంటి బందిపోటు దొంగ ప్రార్థించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం వీరి ఇరువురిలో కూడా యేసు ప్రభు యొక్క చేసినటువంటి ప్రార్థన మన జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే లూకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో తండ్రి వీరేం చేయుచున్నారు వీరు ఎరుగరు కనుక వీరిని క్షమించుము అన్నటువంటి ప్రార్థన ఏసై మన కొరకు చేసి ఉంటున్నాడు రెండవ వ్యక్తిగా ఆ దొంగ చేసినటువంటి ప్రార్థనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఏసు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని చెప్పి దొంగ చేసినటువంటి ప్రార్థనను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు అండి అయితే ఇక్కడ ఏసయ్య చేసినటువంటి ప్రార్థనలో మూడు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య తను మానవాళి రక్షణ కొరకు ఆయన ప్రార్థించడం మనం చూస్తున్నాం మానవాళ్ళని క్షమించమని తన తండ్రిని వేడుకోవటం మనం చూస్తున్నాం రెండవది మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువ మీద 
తను ప్రార్థనతో సిలువ యాగాన్ని ప్రారంభించినాడు ప్రార్థనతో ముగించినట్లు మనం చూస్తున్నాం మూడవది మనం చూసినట్లయితే ఆయన తన కొరకు కాకుండా తండ్రిని ఇతరుల కొరకు తను ప్రార్థించినట్లుగా మనము చూడగలుగుతున్నాం ఎంత గొప్ప ప్రార్థన ఈ మూడు అంశాలను మరి ఆయన బోధించి ఉంటున్నాడు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ఆయన బోధించి ఉంటున్నాడు అదే బోధను ఇక్కడ నెరవేర్చి ఉంటున్నాడు మనకు మాదిరిగా చేసి చూపించి ఉంటున్నాడు ఇక్కడ మనం చేసినట్లయితే ఈ దొంగ యొక్క ప్రార్థన కూడా మనం వింటున్నామండి అదే లూకాస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నలభై రెండో వచనంలో మనము చూడవచ్చు యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఇందుకు అంతవరకు ఏసైను నిందించినటువంటి వ్యక్తి ఏసైను దూషించినటువంటి వ్యక్తులుగా మరి మా బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఆయనలో మార్పు వచ్చింది అంటే ఏసయ్య చేసినటువంటి ప్రార్థన వల్ల ఏసయ్య చేసినటువంటి ఆ ప్రార్థన విన్నటువంటి దొంగలో పశ్చాత్తాపం కలిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆయన ఎవ్వరు కూడా మానవులైతే చేయలేరు పని అనేది ఆ సత్యాన్ని ఆయన గ్రహించినాడు అందుకే ఆయన దేవునిగా గుర్తించినాడు అంటే దేవునిగా గుర్తించినాడు కాబట్టి ఆయన దేవుణ్ణి అడగగలిగినాడు దేవుణ్ణి నన్ను నీ రాజ్యంలోకి తీసుకువెళ్ళు అని ప్రార్థన చేయగలిగినాడు అండి అందుకే యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా పాపాన్ని ద్వేషించినాడు కానీ ఆయన పాపిని మాత్రం ప్రేమిస్తూనే వచ్చినాడు అందుకే దేవుడు ఆ దొంగను క్షమించినాడు ఆ దొంగను ప్రేమించినాడు మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ దొంగ చేసినటువంటి ప్రార్థన ఈ దొంగ విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన ఈ దొంగ యొక్క విధేయతతో కూడుకున్నటువంటి ప్రార్థన ఏసయ్య హృదయాన్ని కదిలించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ కల్వరి కొండ మీద పేతురు యొక్క విశ్వాసం సడలింపబడింది ఎందుకంటే కొద్దిలో దేవుణ్ణి అయితే వదులుకోలేదు కానీ ఏసయ్యను వదిలిపెట్టలేదు కానీ అక్కడ మూడున్నర సంవత్సరం ఆయనతో తిరిగినప్పటికీ జనాన్ని చూసేసరికి ఏసయ్య చేసిన అద్భుత కార్యాలు చూసినప్పటికీ ఆయన మర్చిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం తొట్టుపడినట్టుగా చూస్తున్నాం సడలింపబడినట్లుగా చూస్తున్నాం పేతురు విశ్వాసము సడలింపబడింది కానీ ఒక దొంగ విశ్వాసం ఇక్కడ ఆరంభమైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవది మనం చూసినట్లయితే కల్వరి అనేది ప్రార్థన స్థలం మాత్రమే కాదండి కల్వరి క్షమాస్థలంగా మనకు కనిపిస్తుంది మరి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఆ క్షమాస్థలంలో ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే క్షమకు పుట్టిల్లుగా కూడా ఉంది యశుప్రభుని గురించి మనం చూసినట్లయితే ఆయన క్షమాగుణం కలిగినటువంటి వాడు అంతేకాకుండా క్షమ సమృద్ధి కలిగినటువంటి వాడు ఎందుకు సమృద్ధి అంటే ఆయన ప్రక్కనున్న దొంగను ఎలా క్షమించాడో అదేవిధంగా ఆయన ఆయన దుర్భాషలాడిన వారిని ఆయన్ను దూషించిన వారిని ఆయన హేళన చేసినటువంటి వారిని ఆ యూధామత నాయకులను రోమా సైనికులను ప్రతి ఒక్కరిని ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిని మూడు వర్గాలుగా మనం విభజించవచ్చు అండి ఆ మూడు వర్గాల వారిని కూడా క్షమించినట్లుగా మనము చూడగలుగుతున్నాం మొట్టమొదటి శుభ శుక్రవారం మరి అది రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం మనం ఈ లెంటులో మనం ప్రవేశించి ఉంటున్నాం మరి ఇంకొద్ది దినాల్లో మనం శుభ శుక్రవారాన్ని కూడా జరుపుకుంటాం మరి ఆ దొంగకు దేవుడు ఎంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఎంత ధన్యతను అనుగ్రహించినాడో మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన జీవితంలో మన ఒక్కొక్కరి వయసు ఎంతో ఉండొచ్చు కానీ ఆ వయసు ప్రకారం మరి మనం దేవునితో పరదయస్కు వెళ్ళగలిగే భాగ్యాన్ని పొందుకున్నామా లేదా అన్నది మనం పరిశీలించుకోవాల్సినటువంటి వారంగా ఉన్నాము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే క్రీస్తును మూడు వర్గాలుగా విభజించి చేస్తే ఒకరు క్రీస్తును మానసికంగా హింసిస్తున్నారు ఒకరు శారీరకంగా ఒక వర్గం వారు హింసిస్తున్నారు మరొక వర్గం వారు దైవత్వాన్ని శంకిస్తూ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దూషణలు పలుకుతున్నారు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే కిందకి దిగు అని ఆయన్ను మాట్లాడుతున్నారు దుర్భాషలాడుతున్నారు నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు ఇతరులను రక్షిస్తావు కదా నేను నీవు రక్షించుకోలేవా అని చెప్పి ఆయన్ను అంటున్నట్లుగా హేళన చేస్తున్నగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఆయన ఒకవేళ శ్రవ మీద నుండి దిగినట్లయితే ఆయన తనను గురించి తండ్రిని వేడుకున్నట్లయితే తండ్రి ఆయన్ను రక్షింపడ రక్షింపగలడేమో కానీ తండ్రి తనని లోకానికి పంపిన పని ఆయన నెరవేర్చడానికి వచ్చి ఉంటున్నాడు అంతేకాకుండా తన కొరకు తాను తండ్రిని వేడుకోలేదండి ఎందుకంటే దేవుడు గొప్ప దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మన కొరకు వచ్చినటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టినటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు అందుకే ఈ మూడు వర్గాల వారిని ఆయన క్షమించినాడు కాబట్టి అది ఒక పుణ్య భూమిగా మనం చూస్తుంటాం అందుకే అందరూ విశ్వాసులంతా కూడా అక్కడికి ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా భావించి అక్కడికి వెళ్తూ ఉండటం మనం చూస్తాం ఈ దొంగకు కూడా ఆ
కల్వరి అనేది కల్వరి కొండ ఒక మెట్లలాగా ఉపయోగపడి పరదైస్కు దేవునితో కలిసి వెళ్ళటానికి అది ఉపయోగపడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మూడవది మనం చూసినట్లయితే కల్వరి ప్రార్థన స్థలమే కాదు క్షమాస్థలమే కాదు అది ఆదరణ స్థలంగా కూడా మనం చూస్తున్నామండి ఎవరిని ఆదరించినాడు యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అమ్మ ఇదిగో నీ తల్లి ఈ విధంగా ఇద్దరిని గురించి ఇద్దరికి అప్పగించినప్పుడు ఆయన ప్రేమించినటువంటి శిష్యుని చేతికే తల్లి బాధ్యతను అప్పగించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆయన ఎంతగానో తన తల్లిని ప్రేమించినాడు మరి ఆ తల్లి కూడా ఎంతో వేదన చెందుతుంది తన కుమారుడు తను ఎన్నో ఉమానాల కూర్చి ఎన్నో నిండల కూర్చి మరి ఆ బిడ్డను కన్నది కదా మరి అందుకే ఆమె ఎంతో వేదన పడుతుంది ఏసయ్య తన బాధ్యతను మరవలేదండి తన బాధ్యతను మరవకుండా తన తల్లిని ఆదరించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎంత గొప్ప దేవుడో ఎంత ఆదరించే దేవుడో మనకి ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకు యషియా గ్రంథం అరవై ఆరు పదమూడు రెండవ కొరింతి ఒకటి మూడు వచనాల్లో యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే తల్లిలా ఆదరించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మన దేవుడు ఆ తండ్రిలా ఆదరించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మన దేవుడు మరి స్నేహితుల్లో ఆదరించే దేవుడు భర్తల ఆదరించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు మరి అంతేకాకుండా దావీద్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో యాభై వచనం మనం చూసినట్లయితే నీ వాక్యము నా బాధల్లో నాకు నెమ్మది కలగ చేసింది అంటున్నాడు నీ వాక్యం నా బాధల్లో నాకు ఆదరణ కలిగించింది అంటున్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎంత గొప్ప మాటలు మన కొరకు చెప్తున్నాడు ఇంతగా ప్రేమించడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనం కూడా ఆయనలాగా ఇతరులను ప్రేమించాలని కృంగిన దశలో ఉన్న వారిని ప్రేమించాలని ఆదరించాలని అది ఆయన యొక్క ఉద్దేశమై ఉంటున్నది దేవుని క్రీస్తేసున కలిగినటువంటి ఈ మనసు మనం కూడా కలిగి ఉండాలన్నది ఆయన యొక్క చిత్తమై ఉంటున్నది మనం చూసినట్లయితే ఆ కల్వరిలో తల్లిని ఆదరించినటువంటి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆదరించడా మన వైపు చూస్తున్నాడు కృంగిన సమయంలో లేవనెత్తే దేవుడు కృంగిన వారిని ఒకవేళ దేవుని బిడ్డలమైన మనం ఎవరమైనా సరే మరి కృంగిన పరిస్థితిలో ఉంటే మరి దిక్కు తోచినటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే బాధలో ఉంటే మరి నాకు ఈ దిక్కేది నాకు ఎవరు కూడా ఆధారం లేదు అని ఒకవేళ నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావేమో దుఃఖపడుతున్నావేమో బాధపడుతున్నావేమో నేను ఎవరు కూడా ఓదార్చలేనటువంటి స్థితుల్లో నువ్వు ఉంటున్నావేమో కానీ దేవుని బిడ్డ దేవుని మీద నీ దృష్టిని ఉంచు కల్వరి వైపు చూడు ఎల్లెంటి దినాల్లో మరి నేను నీవు దేవునికి సమర్పించుకో దేవుని వైపు చూడు నీ కష్టాలన్నీ కూడా దేవుడు తీర్చేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు ఆఖరిగా మనం నాలుగవది చూసినట్లయితే ఆ కల్వరి అనేది ఆరాధన స్థలంగా ఉంది పరలోకానికి వెళ్ళాక మనం అన్నీ కూడా మర్చిపోతాం మరి అక్కడికి వెళ్ళాక ఈ కల్వరి సిల్వ మాత్రమే మన కళ్ళ ముందు ఈ రెండు మాత్రమే ఉంటాం అక్కడికి వెళ్ళాక ఏసయ గాయాలను చూస్తాం ఏసయ గాయాలను చూసినప్పుడు మనము మరి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తామంట ఆరాధిస్తామంట అక్కడ ఆయన వెళ్ళపెట్టి ఎవరినైతే కొన్నాడో ఆయన రక్తమిచ్చి ఎవరినైతే కొన్నాడో వాళ్ళని మాత్రమే మనం చూస్తాం ఈ పరలోకంలో ఈ భూలోకంలో ఉన్నవి ఏవి కూడా మనకు గుర్తుకు రావండి మరి ఆఖరిగా మనం చూసినట్లయితే అందుకే కల్వరి అనేది ఒక ఆరాధన స్థలంగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గొల్గత్తాలో పాతి పెట్టబడినటువంటి సిలువను మనం చూసినట్లయితే అది ఎండిపోయినటువంటి కొయ్యగా ఉంటున్నది దానిలో ఏ ప్రాధాన్యత లేదండి దానిలో ఎటువంటి గొప్పతనము లేదు యేసు ప్రభు బందిపోటు దొంగలను కూడా అక్కడ సెలువు వేశారు కానీ ఏసే ఆ సిలువ వేశారు కాబట్టి దానికి ప్రాధాన్యత వచ్చినట్లుగా మనము చూడగలుగుతూ ఉన్నాం మరి ఆ సిలువలో ఆయన కార్చినటువంటి రక్తము పైనుండి క్రింది వరకు కారి మరి భూమి అంచులను తాకి భూమిలోకి ప్రాకినందువల్ల మరి ఆ వేర్లు కూడా మరి ఆ సిలువ చిగురించడం మొదలైంది ఆ సిలువ పుష్పించడం మొదలైంది ఆ సిలువ వికసించడం మొదలైందండి ఆ రక్తం ప్రాక వల్ల అందులో వేర్లు కూడా ప్రపంచం నలుమూలలా పాకినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత గొప్ప భాగ్యం మనకిచ్చాడండి మరి యహోవా దేవుడు తమకు దేవుగా చల్ గల జనులు ధన్యులు అని మనకు వాక్యం కీర్తనలో మనకు చెప్పబడింది ముప్పై మూడు మరి పన్నెండవ వచనంలో కాబట్టి మనం ఏ విధంగా ఉందాం ఇంత గొప్ప దేవుని దేవుడుగా కలిగి ఉన్నందుకు మనం ధన్యులం కాబట్టి మనము ఏసు వైపు చూద్దాం కల్వరి వైపు చూద్దాం మన కొరకు ప్రార్థించే దేవుడు ఉన్నాడు మన కొరకు మనల్ని క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు ఉన్నాడు మన కొరకు ఆదరించడానికి మనల్ని సిద్ధంగా ఉన్నాడండి ఇంత గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి ఆరాధిద్దాం స్థుతిద్దాం దేవుని గనపరుద్దాం అటువంటి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించను గాక రండి ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నీకే వందనాలయ్యా ఈ దినం నేను ఊహించని రీతిలో నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు 
దేవతండి ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసినటువంటి సుమన్ను ఆయన కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి దీవించండి నిమ్మెండైన దీవెనలు అబిట కుమరించండి ఆయన దేవా తండ్రి ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి తండ్రి ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి మేలుకలంగా చేయమని వేడుకుంటున్నాం నీ శ్రమలను ధ్యానించి ఉంటున్నాం తండ్రి నీ శ్రమల ద్వారా ప్రభాను మాకు చూపించిన మేళ్లను మేము తెలుసుకొని ఆ విధంగా తండ్రి మా జీవితంలో గొప్ప మేలు పొందుకునేటానికి సహాయం దయచేయండి ఎస్ఏయ నువ్వు గొప్ప దేవుడు మా నాయన ఎంతోమంది నిరీక్షణ లేకుండా ఎంతోమంది దిక్కు చోతుని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అటువంటి బిడ్డలందరినీ నాయన ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమని వేడు కుంటున్నాం తండ్రి ఎవరెటువంటి కష్టంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దర్శించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభ నిమ్మెండైన దీవెనలు కుమరించి నీవు జవాబుగా ఉండి వారిని తండ్రి ఆదరించమని వేడుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన ఏ సేనామంలో అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి అవును మీకేమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే నా ఫోన్ నెంబర్ మీకు స్క్రీన్ మీద వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా నాకు కాల్ చేయవచ్చు డబల్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ త్రీ జీరో సెవెన్ ఫోర్ ఎయిట్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ